，我能安然归来。只因有人剜心相救，只惜与你无话不谈。他可曾与你说起过此事？没有。姐姐，姐姐一向敬佩你，在得知帝君为了三界而受重伤之后，便瞒下了我们所有的人，舍身去救你。这件事我也是今天才知道的。直系现在一定重伤未愈，你赶紧回去看他吧。不送了，请回吧。你这般轻装，只怕真的是直系冒名顶替，将你也蒙在鼓里。你心性纯良，最是顾念姐妹之情，只怕不愿激发他的谎言，让他断送仙途。既如此，我便让他亲口认错，还你一个公道。仙界考试即将开始，备考名单上有你的名字。既然本君已经归来，我定会严加看管你日后的修炼。望你不要给延续天宫丢脸。我不过是一个废物仙子，什么仙阶仙法，我根本就不想去，我不想要。那你告诉我。你想要什么？严旦，帝君，你不是有伤在身，应该好好静养吗？此前我一直在妙法阁当差，与妹妹平日里不得相见，如今来到了延续天宫，我想趁此机会多陪陪严旦。本君与严旦有事要说，你先出去。不必了，帝君。我刚刚已经说过了，仙阶考试我是不会去的。如果帝君没有其他的事情，就请回吧。为什么？为什么要这样对我，严旦？对不起，其实今日，并非只有你命悬一线，我亦如此。我们偷盗傅宣鼎一事，一早就被银灯发觉了。他一心想要向帝尊禀报此事，任凭我怎样苦苦哀求，都无济于事。我上前阻拦，却反被穿心骨打伤。我拼尽全力。才逃了出来，我只能跑到延续天宫求救。可谁知，在我昏迷不醒时，帝君把我错认成了你。后来我醒了过来，我本想立刻解释，可是我突然，突然怕了。只要我在妙法阁，影灯总会想到办法折磨我，迫害我。下一次我还能侥幸逃脱吗？只有成为帝君的救命恩人，我才有机会调离妙法阁。我这样做只是为了保命。严丹，真的对不起，你不要怪我好不好？原来是他认错了人。妹妹，你别再犯傻了。你对他的情谊，若是被旁人发现，定会受情劫的。你可知，思璇仙子是如何死的？我不想看到你为此事丧命。<笑>